ஹாய் வணக்கம் சலாம் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் நீங்கள் இப்போ என்னோட ஆஃபீஸ் ரூமில் இருக்கீங்க இன்றைக்கி வந்து ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து நம்ம மீட் பண்ண போகிறோம் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக ஒரு ஒர்க் ஷாப் ஒன்று ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆர்ட்ஸ் ஆஃப் தி டெக்கன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெக்கன் அப்படிங்கிறது என்ன இடம் அப்படின்னா நம்மளுடைய கர்நாடகா ஆந்திர பிரதேஷ் மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு கேரளா இதெல்லாம் சேர்ந்த சவுத் ஆஃப் இந்தியா இதை வந்து நம்ம டெக்கன் ரீஜன்னு முன்காலங்களில் கூப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஸ்டேட் ஸ்டேட்டாக அதெல்லாம் அது பிரிஞ்சுது ஸோ அப்போ அந்த டெக்கன் ஆர்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்மளுடைய விஜயநகர எம்பயர் அவங்க அதே மாதிரி அங்கே இருந்த நிறைய சுல்தனேட்ஸ் பிஜாப்பூர் சுல்தனேட்டு கோல்கொண்டா சுல்தனேட் இந்த மாதிரி அஞ்சு சுல்தனேட்ஸ் இருந்தது அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு காலத்தில் இருக்கும்போது பஹ்மணி சுல்தனேட்னு இருந்தது நம்மளோட ஹிஸ்ட்ரி புக்லலாம் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணிவிடுவாங்கன்னா இந்த பஹ்மணி சுல்தானேட் அதாவது முஸ்லீம் சுல்தான்ஸுக்கும் நம்மளோட விஜயநகர கிங்ஸுக்கும் எப்பவும் சண்டை இருந்தது நம்மளோட ஹிந்துவிசம் அவங்க காப்பாற்றுறதுக்காக வந்து விஜயநகர கிங்ஸ் வந்து வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி கொடுப்பாங்க பட் உண்மை என்ன அப்படின்னா அந்த ஹிஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் எவ்வளோ தான் அவங்க வந்து கா வார் ஃப்ரண்டில் சண்டை போட்டாலும் ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ் வந்து ரெண்டு சுல்தனேட்டும் சரி விஜயநகர எம்பயரும் சரி ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ ஆல் ஆஃப் டெக்கன் நிறைய ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ் காமனாக இருந்தது அதில் ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் தான் கெலிகிரஃபி கெலிகிரஃபி அப்படின்னா நம்ம வந்து எழுத்தை வந்து ரொம்ப அழகாக ஃப்ளவரியாக எழுதுறது அஃப்கோர்ஸ் இங்கிலீஷ் கெலிகிரஃபி நிறையா பேர் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம வந்து இன்றைக்கி பர்ஷோ அரபிக் ஏன்னா பர்ஷியன்லேருந்து உருவான ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து டக்கினின்னு பேர் உருது தான் ஆனால் அது வந்து டெக்கனில் பேசும்போது அது டக்கினி அதில் நிறையா மராத்தி கொஞ்சம் தெலுங்கு ல வேர்ட்ஸ் எல்லாம் மிஸ் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த டக்கினி மொழியோடைய ஒரு ஆரிஜின் வந்து பர்ஷியாலேருந்து பர்ஷியன் லாங்குவேஜ்லேருந்து வந்ததுனால பர்ஷோ அரபிக் கெலிகிரஃபி வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக நான் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன் அவர் எங்கேருந்து வந்திருக்காருனா கர்நாடகாவில் குல்பர்காங்கிற இடத்துலேருந்து ஆக்சுவலி அவர் வந்து ஸ்டுடியோவில் வெயிட் பண்ணுறாரு ஸோ நான் என்ன நினச்சேன்னா உங்களையும் என் கூட இன்றைக்கி த்ரீ டேஸ் நாங்கள் வந்து ஒரு கெலிகிரஃபி ஒர்க் ஷாப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக ஸோ இஃப் யூ லுக் அட் இட் ஐ எம் ஜஸ்ட் கெட்டிங் ரெடி டு கோ டு த ஸ்டுடியோ அவர் ஸ்டுடியோவில் ஆல்ரெடி கேன்வஸ்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காரு அவர்கிட்ட நம்ம பேசி எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இந்த ஆர்ட் ஃபார்ம் இருக்குது அதை வந்து ஒரு மாடர்ன் ப்ராக்டிஷ்னராக எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டே நான் அவர் எப்படி வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாரு இந்த ஆர்ட் ஃபார்மோட கொஞ்சம் ஹிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இட்ஸ் கோடு தி கெலிகிரஃபி ஸோ நம்ம இப்போது கெலிகிரஃபி ஸ்டுடியோ அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம் Okay, hi. Hello. It's Good nice. Afternoon. Good afternoon. So we are here to see your work. Yes, you can. So okay. can you tell us a little bit about this? Yeah, it's a, a, a purely base of a Persia art which is done in a nostalgic art, mm-hmm. nostalgic calligraphy. Yes. So you can see the gradation and the way they have used to it. Written. And most of the time they write it the some good poetry of their own uh, tradition. or sometimes they write a good quotes in it yes most of the time the, the new artists who are there they write uh, only scripture ah na either the quotes or anything oh i'm sorry i just asked <laughs> if i if i tell you a quote will you be able to write it yes yes, yes very much nice let's do that then i i want to write i want two lines from rumi and uh, this uh, painting is going to be made ha huh? based on love Oh wow so you have a space to tell your uh, code we can implement into it but how do you so either if you don't have meaning to this how do you choose which words to write it it comes one once you write a first first word according based on the accommodation accommodating of the word and the composition the next word comes to the mind so it is more visual accommodation than uh, so you can't even read can you read it no, no, no. oh Oh, that's interesting no yeah, so sort of like taking the yeah taking the meaning out of the text hmm. no it's a it's a very interesting way of extracting the meaning out of the text if, 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 you, are, if you are having a meaning then it's particular stick to the one community or one person who can read it ah okay it's a more sort of a form it is not a language a language or anything hmm but these are the nashtalik alphabets right and this have been only, uh, 
kept it only for the students like who, who are the beginners mm. so once they start um, moving column mm. they will not be able to finish it in one go mm. so that is a break up like uh, it's no matter how many times you dip a pen but you are uh, you you should not stop in uh, abrupt way correct ha huh. so that is a break this is very interesting actually it was so meditative no yesterday to do i really felt that way so idu vandu idu da vandu bamboo adavadhu moongil la pandra pena kalam appdin per edukku kalam right so idu da vandu or sharp edge ivlo simple ana or device idile eppadi vandu eludha mudiyum adhu avlo alaga eludha mudiyum avar eludhirukra maadhiri edho indha maadhiriyana eluthukal vandu eppadi indha or சின்ன ஒரு டிவைஸில் எழுத முடியும் அப்படின்னா நேத்திக்கு வந்து எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டே ஒர்க் ஷாப்பில் பண்ணி காமிச்சார் ஸோ இங்கே வந்து ஷிமுல் இஸ் ஹியர் ஸோ ஷிமுல் வாஸ் தேர் இந்த எஸ்டேஸ் ஒர்க் ஷாப் ஸோ அவங்க வந்து இந்த எழுத்துக்கள் அவர் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததை ட்ரை பண்ணி எழுத போகிறாங்க கம் வை டோன் யூ ட்ரை ஸோ டெல ஸோ இதில் வந்து இது எப்படி இது ரெகுலர் பேனா மாதிரி நாங்கள் ரொம்ப நேரம் பிடிச்சி எழுதிகிட்டு இருந்தோம் ஓகே அண்ட் தென் அப்புறம் அவர் வந்து ஒரு ரொம்ப சிம்பிள் டெக்னிக் அண்ட் எவ்வளோ சிம்பிள் பாருங்கள் நம்மளோட ஆர்ட் வந்து எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்னா நம்ம வந்து அதை அதை பிடிக்கிற விதத்தில் அந்த எழுத்தோடைய அந்த குவாலிட்டி அண்ட் தட் பியூட்டி வந்து மாறுது ஸோ இந்த விரலை வந்து இப்படி இந்த இந்த பேம்புக்குள்ளே இப்படி வச்சுக்கிட்டு அழுத்தி அதை ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளில் எழுதும்போது யூனோ இட் பிரிங்ஸ் தட் தட் ஆக்சென்ட் அண்ட் தட் ஸ்லான்ட் அண்ட் தட் கிரேஸ் யா யூ ஒன் ட்ரை ஓ வாவ் நேற்றுக்குள்ள இம்போசிஷன் மாதிரி நாங்கள் எழுதிக்கிட்டே இருந்தோம் ஒரு நாலு அஞ்சு பேப்பரில் இதே மாறி மாறி ஆனால் ஒரு ஒரு தடவை எழுதும்போதும் வந்து ஒரு விஷ பரீட்சை மாதிரி அது நம்ம கையை கரெக்டாக அந்த ஸ்லான்ட்டில் வச்சு எழுதுறோமாங்கிறது தான் அது வந்து எழுதுறது முக்கியம் இல்லை எழுத்து கற்றுக்கிறத விட அந்த அழகு கற்றுக்கிறது எங்கே திக்காக இருக்குது எங்கே தின்னாக இருக்குது கேன் ஐ ட்ரை இப்போ வந்து அந்த முதல் எழுத்து தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது நோ வரல பட் கொஞ்சமாவது ட்ரை பண்ணலாம் நேற்றுக்கு வந்து நான் அவ்வளோ நேரம் கஷ்டப்பட்டு பெருமையாக எழுதிட்டேன்னு நினச்சது அவர் வந்து பார்த்து ஆக்சிடென்ட் சொல்லிட்டு ஐயோ நோ பட் இட்ஸ் கோ அப் லைக் <laughs> no but i think the other letters are slightly better yeah it's easier ana avar kadisila enna soltar na idu practice panninga indha diamond diamond ah podradha practice panninga nu soltar right anyway so this is the beauty of the kalam when while we are playing with it the artist is at work okay you want to tell us about this painting like yesterday i was telling you the story of our my family or the grandparents so you asked me to do build the story based on that and make some new make some painting yeah so i have tried to something based on that story so this is the time like when we have started like our in the house so you can see the orange color which was mixed with the white color yeah it was not sad it was not that dark mm. so it used to be mingled with any other color very easy it was a watery you can see that yeah wow huh so with the time how the time goes on it became the darker mm, wow and sometimes it became so extreme like it became red and later on it became black almost a black so this thing i have to predict as a blood mm. the red color the bleed bleeding bleeding of yes. the partition yes bleeding of the partition and more on like afterwards like the time we are seeing now like mm. kind of a Time yeah. And you can see there is a black color in the pot. Hmm. What that black color is doing there? Hmm. What is it? If uh, you don't attain the blood or the dead body for a while, that becomes a black. Wow. You know, 
if if you are if you are not conscious if you are not hearing anything like if it's get black that is a black of the day and the place we have left we supposed to go there or somewhere like in our pakistan yes it is it is it is not in our conscious and i i we are not saying that it's going well mm. but it's not in our senses also yeah they are also suffering from their own issues wow yes, mm. so that's why it's not so prominent written in that yeah so because they are fighting with their own issues wow yeah the issues are which are coming out of their own hands okay. wow so beautiful so profound my god it's go it's wonderful it's wonderful you so meaningful because like most of the time like when we are not having a pictorial thing mm -hmm. we have to convey our message through the colors or the forms so see this can be just conveyed through the colors right now you can make these you do you don't even need the letters so what is what does this mean to calligraphy i mean what is what is the role of calligraphy in this first of all like i would like to i mean you can just what i mean you you understand right understand. these colors alone can be here yes. uh -huh. but there there are n number of artists who are doing that ha uh -huh. you know okay. that with the abstract you know we using other forms and if you are trying to do something with particular forms or something it's quite a easy i guess like mm -hmm. you know that I, somehow like you will come to some kind of figure like the people are going people are trying dying or something some dead body or something. but when you are not having a freedom of using the image or the figure hmm. that time it will be even difficult to convey the message right right yeah interesting it's very it's interesting not that i am strictly avoiding a image or something but i i like to predict everything through my work like a hmm. kind of calligraphy i do it's very interesting how you are using form of the letters in an abstract manner So, we are in the office studio. We are under the sun. It's a nice day, but in the weather, the studio is full. Art, much too yours, it's okay. Artists go to pay for it. Students come and calligraphy only for it. It's a real pleasure. And the sun, when you are under the sun, you are painting on the sun. Calligraphy, la. A painting is colored, but calligraphy work is colored. Don't worry, la. They are under the sun. They are under the sun. In the calligraphy art, so dear, and the letters are written. And the letters are under, and the meaning are under. So we should know the usual line. What we do is Arabic, Urdu, or whatever. Persian, or whatever. And the letters are written. 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 அர்த்தம் இல்லாத அதாவது மீனிங்லெஸ் சிலபஸ் அத மாத்தி அது வந்து அவர் அந்த ஆர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாரு ஏன் இப்படி யூஸ் பண்றீங்க அப்படினு கேட்டதுக்கு அவர் ஒரு நல்ல அழகான பதில் சொன்னாரு அவர் என்ன சொன்னாரு கலைக்கு வந்து ஒரு எந்தவித ஒரு லிமிடேஷனும் கிடையாது நான் வந்து ஏதோ ஒரு சேயிங் ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட்ல இருந்து எழுதினனா அது ஒரு சில மக்களுக்கு மட்டும் தான் போய் சேரும் இல்ல எது அவங்க எந்த மக்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆர்ட் புரியுமோ பிடிக்குமோ அவங்க மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க ஆனால் வந்து யூனிவர்சலாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த லெட்டர்ஸோடைய அந்த ஃபார்மை மட்டும் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் நான் வந்து அதை அந்த லெட்டர்ஸை வந்து அதோடைய மீனிங் அதனால் ஒரு எந்த ஒரு அர்த்தமும் இல்லாத அந்த வார்த்தைகள் அப்படின்னாரு ரொம்ப ஒரு ப்ரொஃபவுண்டாக இருந்தது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு எம்என்லேருந்து எம்என்ங்கிறது ஒரு கண்ட்ரி அங்கேருந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் குரூப்பு அவங்க வந்து மியூசிக் பேண்ட் அவங்கள மீட் பண்ணேன் அவங்க வந்து எம்என்ஐட் லாங்குவேஜ்லையும் ஃப்ரெஞ்சிலையும் பாடல்கள் பாடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் அவங்க பாடும்போது அந்த வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தமே இல்லாமல் இருந்தது அது ஒரே ஜிபிரிஷாக இருந்தது அப்போது எதுனால அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த ரவீத் கஹ்லானிங்கிற ஆர்ட்ஸ் வந்து என்ன சொன்னார் இது எல்லாருக்கும் தானே இந்த ஆர்ட்ஸு அதனால் ஃப்ரெஞ்ச் மாதிரி சவுண்ட் பண்ணால் போகிறோம் ஃப்ரெஞ்சாக இருக்கணுங்கிறது இல்லைனாரு இட் ரியலி மேட் மீ திங்க் இன்றைக்கி இவர் அரசானும் அதே தான் சொல்லும்போது அப்போ கலைக்கு வந்து மொழி மொழி ஒரு இலக்கியம் இதெல்லாத்தும் அப்பாற்பட்டது அந்த கலையே வந்து ஒரு வடிவமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது இட்ஸ் பட் அண்ட் அமேசிங் திங் நானும் பல நேரங்களில் அந்த மாதிரி மூவ்மெண்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் மற்ற ஆர்டிஸ்ட்டும் அதே சொல்லும்போது இட்ஸ் வெரி ரியல் ஸ்டோரிங் அவர் வந்து ஒரு ஆர்ட் பீஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காரு இந்த மாதிரி ஏன்னா அப்ட்ராக்ட் செலிப்ரஃபி வச்சு அதோடைய தீம் வந்து நேற்றுக்கு அவர் நான் பேசும்போது ஆக்சுவலி என்னென்னா அவருடைய ஃபேமிலியோட ஸ்டோரி பற்றி கேட்டிருந்தேன் அவர் வந்து அவருடைய குடும்பம் வந்து எப்படி எல்லோரும் வந்து பாகிஸ்தான் ஆனதுக்கப்புறம் இந்தியா இங்கேருந்து பாகிஸ்தான் கிளம்பி 
போர்தா இருந்தாங்க புனே வரைக்கும் போனப்புறம் புனேல வந்து அவருடைய ஒரு சைடு ஆஃப் த குடும்பம் என்ன சொன்னாங்களாம் உங்க அப்பா சைட்ல இந்த மாதிரி உங்களுடைய ரெண்டு தங்கச்சிங்களை வந்து எங்க குடும்பத்துல கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் வேற ஒரு குடும்பத்துல ஸோ எல்லாரும் மூட்டையை சுற்றிட்டு போயிட்டோம்னா அவங்க இங்கே தனியாக ஆயிடுவாங்க அதனால ஒரே ஒரு ஃபேமிலி மட்டும் இங்கே இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ அதனால அவங்க அங்கேருந்து பிரிஞ்சு இவங்க மறுபடியும் குல்பர்காக்கும் அவங்க வந்து பாகிஸ்தானுக்கும் போயிட்டாங்க நல்ல ஒரு பொசிஷனுக்கு வருவோம் அப்படின்லாம் நினச்சிட்டு இங்கேருந்து போனவங்க கனவுகளோட அந்த நாட்லேயும் வந்து நிறையா பிரச்சனைகள் இருக்குது நம்ம நாட்லேயும் நிறையா பிரச்சனைகள் இருக்குது அதனால இந்த பிரிவில் ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள் அதில் வந்து எல்லாரும் அழுதுட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிற இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு சட்டிலாக அழகாக அவர் வந்து எடுத்து சொல்லி அந்த பெயிண்டிங் பண்ணியிருப்பாரு அதை அவரே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் இங்கிலீஷில் நான் ஜஸ்ட் ஒரு உங்களுக்கு ஒரு பிரிவியூட் மாதிரி கொடுத்தேன் ஸோ கலிகிரஃபி ஆர்ட் வந்து இது வந்து வருஷக்கணக்காக பண்ண வேண்டியது பட் இந்த மாதிரி வெவ்வேறு கலைகளை கற்றுக்கும்போது ஆஸ் அ டான்ஸர் ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் எனக்கு வந்து இட் இன்ஸ் ஃபயர் இஸ் இன் அண்ட் இதே ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தான் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் கொடுக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் டூ லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் உங்கள் எல்லோரையும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்கணும் த